Vivi the beach resort? Yeah. You from? Melbourne, Australia. Assalamu alaikum. আবেলাচি আপনাদের সাথে বরাবর মতো থাইল্যান্ড সিরিজের নতুন একটি ভিডিও নিয়ে চলে আসলাম আজকে আমি আপনাদের নিয়ে যাব ট্যুরিস্ট অ্যাট্রাকশনে সবার উপরে থাকা ফিফি আইল্যান্ড ফিফি কিভাবে যাবেন কোথায় থাকবেন এবং কি কি দেখবেন তা বিস্তারিত তুলে ধরব আজকের এই পর্বে ভিডিওটি বড় হলেও শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন গত পর্বে আপনারা দেখেছেন ঢাকা থেকে ব্যাংকক হয়ে কিভাবে থাইল্যান্ড আসবেন এছাড়াও পাতায়া এবং ফুকেটের বিভিন্ন জনপ্রিয় সাইট সিট যারা এখনো থাইল্যান্ড সিরিজের আগের পর্বগুলো দেখেননি চ্যানেলে গিয়ে দেখে নিতে পারেন থাইল্যান্ড সিরিজের পরবর্তী সব ভিডিও দেখতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকুন আসসালামু আলাইকুম গুড মর্নিং আজ চব্বিশ আগস্ট দুই এখন সময় সকাল সাতটা বেজে পঞ্চাশ মিনিট চলে আসলাম ফুকেট রাসাডা পিয়ার ঘাটে এখান থেকে আমরা ফেরি করে চলে যাব ফিফি আইল্যান্ড যেহেতু আটটা তিরিশে ফিফির উদ্দেশ্যে ফেরি ছেড়ে দিবে আজ আর কথা না বাড়িয়ে আগে চেক ইন করে নিব বাকি সব তথ্য যেতে যেতে দিব শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন পুকেট থেকে ফিফি আইল্যান্ড ভ্রমণ সংক্রান্ত কিছু টিপস পুকেট থেকে ফিফির দূরত্ব ফর্টি সিক্স কিলোমিটার যে পথ পাড়ি দিতে ফেরিতে দু ঘন্টা এবং স্পিড বোটে এক ঘন্টার মতো সময় লাগবে আপনারা ফেরি এবং স্পিড বোট দুইভাবে পুকেট থেকে ফিফি যেতে পারবেন ফেরি ভাড়া ছয়শো থেকে আটশো বাদ এবং স্পিড বোট আটশো থেকে এগারোশো বাদ সিজন অনুসারে দাম কিছুটা আপ ডাউন করে আমি ছয়শো বাদ খরচ করে ফেরির টিকেট কেটে আজ ফিফি যাচ্ছি আপনাদের সাজেস্ট করব আপনারা আমার মতো ফেরি করে যাবেন যেহেতু সমুদ্র পথ তাই আমি কাউকে সাজেস্ট করব না স্পিড বোর্ডে যাওয়ার ব্যাপারে যে কোনো মুহূর্তে সমুদ্রের রূপ বদলে যেতে পারে ও হ্যাঁ আরেকটা কথা আপনারা চাইলে পুকেট থেকে ফিফি আইল্যান্ডের ডে টিপও দিতে পারেন এই ডে টিপের মধ্যে সকালের নাস্তা দুপুরে খাওয়ার সহ সব কিছু ইনক্লুড থাকে বোট ক্যাটাগরি এবং খাওয়ার মান অনুসারে বারো তেরোশো বাদ থেকে শুরু করে চার পাঁচ হাজার বাদ পর্যন্ত ডে টিপ প্যাকেজ আছে আপনি আপনার বাজেট এবং পছন্দ অনুসারে প্যাকেজ নিতে পারবেন তবে প্যাকেজ নেওয়ার আগে দরদাম করে নিবেন তাহলে কিছুটা কম পাবেন আমি সাজেস্ট করব আপনারা এক রাত হলেও ফিফি আইল্যান্ড থাকবেন কেন থাকার জন্য বলছি ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখলে বুঝতে পারবেন যেহেতু আমি ফিফি আইল্যান্ড দুই দিন থাকব তাই ফুকেট থেকে সরাসরি চলে যাচ্ছি ফিফিতে ফিফিতে যেখানে সকল ফেরি এবং স্পিড বোর্ড দ্বারায় তার নাম হলো টনসাই পিয়ার টনসাই পিয়ারের নেমে আমার বুকিং দেওয়া হোটেলে ফিরে যাব আমাদের টিকেটের সাথে সকালের এই হালকা নাস্তা ফ্রি ছিল আজ সাগর অনেক ঠান্ডা নেই কোনো উত্তাল ঢেউ চারদিকে পরিবেশ সত্যি দেখার মতো এই সমুদ্র যাত্রা এবং সকালের মিষ্টি রোদকে সাথে নিয়ে এক কাপ চা খেতে কান্না ভালো লাগবে যতই সামনে যাচ্ছি ততই অবাক হচ্ছি আল্লাহ সৃষ্টি এত সুন্দর হতে পারে তা না দেখলে আপনি কখনো বুঝবেন না ভিডিওতে আপনারা যা দেখছেন বাস্তবে এর থেকেও বেশি সুন্দর যা ছবি এবং ভিডিওতে কখনো ফুটে আসে না ইতিমধ্যে আমরা চলে আসলাম টনসাই পিয়ার ঘাটের কাছাকাছি চলে আসলাম টনসাই পিয়ার
আমরা যে রিসোর্টে বুক দিয়েছি ওই রিসোর্টের স্টাফ কার্ড নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে রিসোর্ট পর্যন্ত সম্পূর্ণ ফ্রিতে আমাদের ড্রপ করে দিবে মাত্র দশ মিনিটে আমরা টনসাই পিয়ার থেকে রিসোর্টে চলে আসি রিসোর্টে আমাদের রুমে চেক ইন করে আর সারাদিন এখানে কাটাবো কাল সকালে ফিফি থেকে ফোর আইল্যান্ড ডে টিপ দিব এই রিসোর্ট সম্পর্কে একটু জেনে নেই আমাদের রিসোর্টের নাম ফিফি দা বিচ রিসোর্ট বুফে ব্রেকফাস্ট ইনক্লুড সহ আমরা যে রুমে ছিলাম প্রতি রাতের জন্য এর ভাড়া পাঁচ হাজার ছয়শো টাকা রিসোর্টের সৌন্দর্য এবং সুযোগ সুবিধা হিসেবে এই ভাড়া খুব বেশি মনে হয়নি আমার কাছে চেকিং করে এখন যাচ্ছি বিচের দিকে বিকেলের সময়টুকু আমরা বিচে কাটাবো চলুন এক পলক দেখিনি এই রিসোর্টের আশেপাশে এইটা এই রিসোর্টের ফেভারিট বিচ নিরিবিলি খুব সুন্দর একটা সময় পার করার জন্য বেস্ট একটা জায়গা ড্রোন থেকে রিসোর্টের সুন্দর একটা ভিউ তুলে ধরলাম আপনাদের সামনে সন্ধ্যার পরপর এখানে গান বাজনার সাথে সাথে বার্বিকিউ পার্টিরও ব্যবস্থা আছে চারদিকে সুন্দর লাইটিং এবং এর পরিবেশ দেখে অনেক ভালো লাগছে সত্যি মন ভালো করে দেওয়ার মতো একটা পরিবেশ এই রিসোর্টে উঠার পর থেকে কিভাবে সময় চলে যাচ্ছে আমি নিজে বুঝতে পারলাম না গুড মর্নিং এখন সময় সকাল সাতটা বেজে দশ মিনিট আজ খুব সকাল সকাল বের হয়ে পড়ি ব্রেকফাস্ট শেষ করে চলে যাব ফোর আইল্যান্ড ড্রে টিফে ড্রে টিফের জন্যই আজ এত সকালে ঘুম থেকে উঠা চলুন এক ফলক দেখে নিই আজকের ব্রেকফাস্ট বুফে মেনুতে কি কি আছে
আজ ওয়েদার খুব একটা ভালো না দেখতে পাচ্ছেন বৃষ্টি হচ্ছে এখন যাচ্ছি টনসাই পিয়ার যেখান থেকে আমাদের ডে টিপ শুরু হবে আশা করি সে পর্যন্ত ওয়েদার ঠিক হয়ে যাবে এখানে এসে দেখতে পেলাম লোকাল একটা রেলি বের হলো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিলাম যে কোনো দেশে লোকাল সংস্কৃতি দেখতে ভালোই লাগে নিজের দেশ থেকে ভিন্নতা খুঁজে পাই আমরা এখন ডে ট্রিপের জন্য লং টেল বোটে উঠতে যাচ্ছি আজকে ডে ট্রিপ সম্পর্কে কিছু তথ্য জন প্রতি ছয়শ বাদ খরচ করে আমরা লং টেল বোটে গতকাল হাফ ডে ট্রিপ প্যাকেজ বুকিং কনফার্ম করি আপনারা চাইলে ফুল ডে ট্রিপ প্যাকেজ নিতে পারেন সে ক্ষেত্রে আপনাদেরকে সন্ধ্যায় নিয়ে আসবে যেহেতু আমাদের হাফ ডে টিপ তাই বিকেল দুটার মধ্যে আমাদেরকে ফিয়ারে এসে নামিয়ে দিবে আজ ওয়েদার খুব একটা ভালো না থাকায় আমরা হাফ ডে টিপ প্যাকেজ নিয়েছি হাফ ডে টিপ প্যাকেজের মধ্যে রয়েছে মানকি বিচ বাইকিং ক্যাব পিলে লেগুন এবং স্নকলিন এ সময় মায়াবে বন্ধ থাকায় হাফ ডে টিপে মায়াবে থাকছে না আমাদের বোটে আমরা ছাড়াও রয়েছে স্পেন ইউএসএ এবং অস্ট্রেলিয়া থেকে আগত কিছু ট্যুরিস্ট কথা বলে যা বুঝলাম তারাও আমাদের মতো অনেক ফ্রেন্ডলি চলে আসলাম আমাদের প্রথম স্পট বাইকিং ক্যাব এই যে গুহাটি দেখতে পাচ্ছেন এর নাম বাইকিং ক্যাম্প তথ্য মতে একদল নাবিক নৌকাডুবি হওয়ার পর এখানে আশ্রয় নিয়েছিল বর্তমানে কিছু কাজের জন্য গুহাটি বন্ধ আছে তাই বোট থেকে দাঁড়িয়ে কিছু ছবি তুলে চলে যাব আমাদের পরের স্পটে বাইকিং ক্যাম্প দেখে আমরা চলে আসলাম ফাঁসের এই জায়গাটিতে যেখানে আমরা এখন স্নকলিং করব। দেখতে পাচ্ছেন অনেকে অলরেডি ফানিতে নেমে সাঁতার কাটছে যারা এখানে আসবেন হান্ড্রেড পার্সেন্ট স্নকলিং করবেন অনেক ভালো লাগবে এবং আপনাকে চরম এক অভিজ্ঞতা দিবে স্নকলিং অবস্থায় ফানির নিচে কিছু বিউ তুলে ধরলাম এখন আমরা যাচ্ছি আমাদের পরবর্তী স্পট ফিলে লেগুন চলে আসলাম ফিলে লেগুন বিশ্বাস করুন এইরকম ফানির রং আগে কখনো দেখিনি লং টেল বোট পিছনে পাহাড় নিচে ফানির রং সব মিলিয়ে ফিলে লেগুন দেখার মতো একটি জায়গা আমার চোখে যা দেখেছি তা আপনাদের সামনে তুলে ধরতে পারেনি ফিলে লেগুন ছবি থেকেও সুন্দর অনেকে এখানেও সাঁতার কাটছে এখানে কিছু সময় থেকে চলে যাব আমাদের পরবর্তী স্পটে সে পর্যন্ত দেখতে থাকুন
এখন আমরা যাচ্ছি মায়াবে যদিও নামতে দিবে না তারপরেও দূর থেকে এক পলক দেখার জন্য আমাদের যাওয়া ওই যে দূরে দেখতে পাচ্ছেন এটা হলো মায়াবে অনেক দেরি থাকায় এখানে কাউকে নামানো হচ্ছে না শুধু ছবি তোলার জন্য কিছু সময় এখানে দাঁড়ানো তাছাড়া আজ আকাশের অবস্থা খুব বেশি ভালো না সমুদ্রে লং টেল বোট নিয়ে এই যাত্রা নিজেরই ভয় লাগছে অলরেডি বৃষ্টি হচ্ছে আমরা এখন যাচ্ছি আমাদের শেষ স্পট মানকি বিচের দিকে চলে আসলাম মানকি বিচ বানরগুলো পানিতে ভালোই সাঁতার কাটছে আবার কিছু বানর গাছের ডালে বসে আছে এদের অ্যাক্টিভিটি দেখে সবাই অনেক মজা পাচ্ছে মেঘলা আকাশ এবং মাঝে মাঝে বৃষ্টিকের সাথে নিয়ে আজকে ডে ট্রিপ শেষ করে এখন আছি ফিফি আইল্যান্ডে যেহেতু সময় আছে ফিফি আইল্যান্ড একটু ঘুরে দেখা যাক ফিফিতে তিনটা ভিউ পয়েন্ট আছে ভিউ পয়েন্ট ওয়ান ভিউ পয়েন্ট টু ভিউ পয়েন্ট থ্রি ফাই হেঁটে ট্রেকিং করে এসব ভিউ পয়েন্টগুলো দেখতে হয় আমি এখন দাঁড়িয়ে আছি ভিউ পয়েন্ট ওয়ানের সামনে সময় স্বল্পতার কারণে বাকি ভিউ পয়েন্টগুলো যেতে পারিনি আপনারা আসলে যাওয়ার চেষ্টা করবেন অনেক ভালো লাগবে আপনাদের চলে আসলাম ইবিজা পুল পার্টির সামনে এখানে সুইমিং এর সাথে সাথে ডিজে গান উপভোগ করার সুবিধা আছে থাইল্যান্ড ফলের জন্য বিখ্যাত আপনারা চাইলে ফলের জুস এবং তাজা মাছ ফ্রাই করে নিয়ে খেতে পারেন বসে আসি টনসাই পিয়ারের সামনে আগামীকাল সকালে ফিফিকে বিদায় দিয়ে চলে যাব ক্রাবি আজ এ পর্যন্ত অলরেডি ভিডিও অনেক বড় হয়ে গিয়েছে পরবর্তী ভিডিওতে ক্রাবির জনপ্রিয় ট্যুরিস্ট স্পটগুলো তুলে ধরবো আপনাদের সামনে থাইল্যান্ড ভ্রমণ সম্পর্কে যে কোনো তথ্য জানতে কমেন্ট করুন অথবা ফেসবুকে নক করুন ফেসবুক আইডি লিঙ্ক নিচে ডিসক্রিপশনে দেওয়া হলো সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন দেখা হচ্ছে থাইল্যান্ড ব্লগের আরেকটি নতুন পর্বে পরবর্তী সব ভিডিও দেখতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকন ক্লিক করুন ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম